Sene 2018. Lise sona geçmişim yeni. Babaannem gibi de yatıyorum. Yaz tatili. Bir mesaj geldi sabah gözümü açtım gibi Instagram'dan. Bir tane kız. Soyadı şeydi ama demirciydi ondan eminim. Abi kız mesaj atmış saçlarınız çok güzelmiş diye. Benim de o dönem saçlarım topuz yapıyorum abi. Uzun böyle baya topluyorum. Böyle şey Anadolu rakçılara gibi geziyorum biraz. Ben de kızı fake sandım. Dedim birader kafamı buluyorum ben de. Abi profile baktım şey 10 gönderi. 300 takip edilen 500 takipçi fake gibi de durmuyor. Ama ben yine içim kurt düştü. Ya dedim bana kim yazar böyle bir şey ya. Dedi niye öyle diyorsunuz anlamadım yazdı. Ya dedim benimle kafa bulma s- git falan yazdım abi. Pardon dedi ayıp oluyor. Ya dedim ne ayıbı bacım ayıbın yollarını s- falan yazdım. Abi böyle parzo gibi <gülüyor> yazıyorum ama buna. Ama eminim yani diyorum bu erkek abi. Tamam özür dilerim sizi rahatsız ettim bir daha olmaz nokta yazdı gitti. İki hafta sonra ben İzmir'e gittim. Tamam mı? İzmir'deyken böyle patlama dönemindeyim. O zaman bir de tabii lise, yeni, lise sona yeni geçmişsin. Hormonlar falan. Vücudumun böyle her yeri testosteron fışkırıyor. Klozette otururken mesajlar duruyor. Girdim baktım profile. Abi kız İzmir'de yaşıyormuş. Abi ben buna bir daha mesaj attım. Ne yapıyorsunuz falan. Tanıyamadım dedi. Ben de eski mesajları SS alıp attım. Ha dedi siz şu barzo ayısınız dedi. Abi böyle deyince ya dedim özür dilerim ben size benim arkadaşım işletiyor sandım. Anladım nokta yazdı. Dedim saçlarıma ettiğiniz iltifat hala geçerli mi? Düşünmem lazım dedi. Düşünmem lazım deyince ben de şey yaptım abi. Ha dedim demek ki geçerli tamam sen biraz şey yapıyorsun naz yapıyorsun. Ya dedim takip isteğini kabul ederseniz hani ben de sizin nereniz güzelmiş bir yorum yapsam. <gülüyor> Aynen böyle yazdım. <gülüyor> abi neyse kabul etti. Abi profile girdim. Ulan taş gibi abi kız. Benden 3 yaş büyük ama o zaman. Ben de şimdi demek istemiyorum ben senden 3 yaş küçüğüm diye ki hiç sırıtmıyorum abi zaten. Boy 1.90 vücut böyle yapılı cüsseli bir şeyim. Ee, 86-90 kilo falanım. Hiç böyle sakal falan var. Saçlar da uzun ya hiç küçük durmuyorum. Dedim neresindesiniz İzmir'in? Abi buca dedi. Oğlum benim teyzemler de buca da oturuyor. Ulan iyice heyecanlandım tamam mı? Dedim okey abi. Dedim neler yapıyorsunuz falan. Çalışıyorum. Ee, işte İstanbul'da bir iş ayarladım. Oraya gideceğim falan. Ne zaman işte haftaya falan gitmeden görüşelim olur. Bana dedi ki ben yazlığa gideceğim. Ben ne gelir misin? Ben de şeyi düşünüyorum. Abi şimdi 18 yaşındasın. Çalışmıyorsun. Lise sona geçmişsin. Paran yok falan. Şimdi şey diyeceğim diyemiyorum. Ya sen ısmarlıyorsan varım diyeceğim diyemiyorum. Ama bunu nasıl kibar söyleyeceğimi bilmiyorum. Abi neyime güveniyorsam götüme don alacak param yok dedim evet gelirim işte iki gün sonra buluştuk abi kız 1.70-75 boylarında ben yalan atıyor sanırım gerçekten boyu uzunmuş inanılmaz böyle güzel bir kız ben hala şeyi sorguluyorum bende ne var bu niye bana bakıyor ben anlamıyorum hala neyse abi oturduk kız bir sürü şey anlatıyor bana böyle işte ben şunu yaptım şunu ettim ben de abi inanılmaz irit olurum böyle şeylerden hani bir kız abi bana kendiyle alakalı saçma sapan şeyler anlattın ya babam da şunu yaptı biz de buraya gideceğiz ya şunu ettim inanılmaz gıcık oluyorum abi böyle oturuyorum dinliyorum abi kızı okey abi ne dersin? Tamam diyorum. Kız böyle bir yanaşmaya başladı. Sulanıyor. Öpüşeceğiz hani. Anlattı, anlattı. Devam etti. E dedi sen neler yapıyorsun? Allah benim belamı vermesin bu konuda. Ben abi böyle kötü elektrik aldım. Böyle samimi bulmadığımda insanlara çok salakça şeyler söylüyorum. Yani birazdan anlatacağım gibi. Dedim ki hiç ben de öyle dedim. Annemle yaşıyorum. Diye girdim lafa. Böyle böyle dedim. Diyarbakır'da yaşıyoruz. Eksi bir abi. Annemle yaşıyorum. Diyarbakır'da yaşıyoruz. Eksi bir gitti burada. Sonra şey dedim. E, ya dedim ben lise 2'de sünnet oldum aslında. Yani iki şey 3-4 yıl oluyor falan. Çok olmadı. Böyle şaşırdı. Tepki veremedi. E, yani olabilir falan yapıyor böyle insanlar. Sonra şey keşke hiç olmasaydın dedi. Dedim haram. Olmaz. Böyle mal gibi konuşuyorum. Ha öyle yani olabilir. insanlar inancı falan yaptı. Bir şeyler daha anlattı abi. Böyle yurt dışına gideceğim falan filan. O zaman dolar daha 5 falan. Ben de şey dedim. Ya dedim biliyor musun ben e, geçen seneye kadar hatta şimdi bile oluyor. Biberonsuz uyuyamıyorum. Saçmalıyorum abi böyle baya. Böyle şaşırdı yüzüme baktı anlamadı böyle bir hani böyle şey olur ya. Bir şoka uğrarsın bir şey görürsün. Hiç beklemediğim bir şey ve şaşırırsın. Öyle bir bakış abi gözümün içinde. Dedim ne oldu? Hiç dedi bir şey olmadı hani öyle garip dedi. Dedim nesi garip hani sadece biberon hani gayet normal bir şey bence. Durdu sustu abi. E dedim sen başka ne yapıyorsun? Yurt dışına ne zaman gidiyorsun? Nereye gitmeyi istiyorsun falan. Biraz daha anlattı. Ben en son şey dedim Meli. Ya dedim ben ortaokula kadar altıma sıçıyordum. <gülüyor> Hocam pardon bölüyorum ama yüzeler özel çekiliş var ve tek şartınız üye olmak. Çekiliş şu üçünden biri olacak. Devam. Bir kere dedim böyle altıma sıçtım ve anneme söylemedim. Sonra götüm tahriş oldu. <gülüyor> çok eğlenceli bir çocukmuşum. <gülüyor> evet çok eğlenceliymişsin abi. <gülüyor>
<gülüyor> Neyse abi. Dedim ki götüm tahriş oluyordu böyle. Annem beni dedim o zaman orta ikiye gidiyorum. Dövmüştü dedim banyoda. Altıma sıçtığım için. Diğer hafta okula bez bağlayıp gittim dedim. Abi kız bir okey dedi. Böyle telefonu çaldı ayağı yaptı. Halbuki birine mesaj attı beni ara diye. Yani biz daha zekiymişiz gibi kendisinden. Aradı dedi benim bir gitmem lazım ya sonra konuşuruz yaptı abi. Okey dedim hani kendine iyi bak görüşürüz. Hesabı da bana bıraktı o çocuğu. Allah'tan o zamanlar dolar beş falan çok koymuyor böyle. Şeydi abi iki... Ice tea'ye 30 lira vermiştim o zaman. Akşam oldu falan dedim mesaj atayım engellemiş her yerde. <gülüyor> mesaj atamadım abi. Sonra rahatladım. Hayatımda böyle şeyi fark ettim. Ne zaman böyle biriyle tanışıp elektrik almasam hep böyle salak salak şeyler anlatıyorum. <gülüyor> şey diyorum mesela. Ben üniversite sınavında altıma işlemiştim. Sınavdan atıldım ilk sene. Böyle salak salak şeyler anlatıyorum abi. <gülüyor>